Hei kaikille, tervetuloa uuden viikokanssani videon pariin. Tämän kertainen vlogi on vähän tavanomaisesta poikkeava, koska vallitsevan poikkeuksellisen tilanteen takia mun elämästä on tullut niin tylsää, ettei siitä saa perinteistä vlogia aikaiseksi. Mä aion tällä videolla näyttää ja kertoa teille asioista, joita mä olen nyt korona-aikana tehnyt enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Rutiineista, joita mulle on muodostunut, ja harrastuksista, jotka muuten vaan pitää mut suurin piirtein järjessäni nyt kun monet julkiset harrastuspaikat on kiinni. Yksi viikonpäivä ja yksi rutiini kerrallaan. Tässä on mun seitsemän päivää, seitsemän hyvää asiaa. Mä en ole koskaan ollut mikään himoliikkuja ja vierastin pitkään erityisesti kaikenlaisia jumppatunteja, salitreeniä ja juoksulenkkejä. Salilla kävijää musta ei ole vieläkään tullut ja mä ennemmin kävelen kuin juoksen lenkillä, mutta viimeisen parin vuoden sisään mä olen yllättänyt vanhan itseni alkamalla harrastaa lihaskuntojumppaa. Siinä vaiheessa, kun poikkeusajan alkaminen keskeytti mulle tutut ryhmäliikuntatunnit, mä ajattelin kokeilla, pystyisinkö mä treenaamaan kotona edes jokseenkin säännöllisesti, ja ainakin tässä kohtaa näyttää siltä, että pystyn hyvinkin. Välineiden puutteessa mä teen kehonpainoharjoittelua, ja koska mulla on pitkä historia sohvaperunana, niin siinäkin on ihan riittävästi tekemistä, että saa nosteltua omaa ruhoaan ylös lattiasta. Nuorempana mä inhosin kaikenlaista fyysistä rasitusta, mutta nyt 20 loppupuolella mä olen vihdoin alkanut saada liikunnasta sekä fyysistä että henkistä hyvää oloa. Mä en ole mikään tavoiteliikkuja, enkä ainakaan tähtää mihinkään numeraalisiin suorituksiin, kuten painoni putosi x kiloa tai jaksan tehdä punneruksia x määrän toistoja tai vastaavaa. Tällä hetkellä mä haluan yksinkertaisesti ylläpitää mun terveyttä ja tehdä liikunnasta tavan, jonka mä pystyn pitämään elämäntilanteesta riippumatta. Mietitään niitä punnerusmääriä sitten myöhemmin. Yllätys, yllätys, myös minä olen joutunut viime viikot kokkaamaan kaikki ateriaani itse kotona. Tässä kuvassa teen mun vakiokeittoreseptiä, joka on yksi niistä todella harvoista ruuista, jotka pystyn valmistamaan ilman reseptiä. Keittoon tulee kasviksi ja valinnan mukaan. Mä laitan yleensä ainakin sipulin ja tällä kertaa pakkasessa oli vokvihanneksia, joten käytin niitä. Kasvisten paistamisen ja maustamisen jälkeen lisätään vettä, kasvispieni kuutio, makeaa soijakastiketta, soijarauhetta ja makaroneja. Odotellaan, että viimeksi mainitut kypsyy ja lopuksi lisätään sulatejuustoa ja lisää mausteita, jos tarvii. Jatkuvassa kokkaamisessa ei sinänsä ole mitään hankaluutta, koska ruoan tekeminen omin käsin on yleensä ihan hauskaa, mutta kaupassa täytyy ravata useammin ja kantaa painavampia ostoskasseja, mikä ei ole aivan yhtä hauskaa. Lisäksi kokkaamisesta ja leipomisesta syntyy aina iso kasa tiskiä, ja sanotaanko näin, että en arvosta. Mun kaapokissa elää todennäköisesti parasta elämäänsä juuri nyt, koska hänen ylhäisyytensä on hyvin huomion kipeä, ja mä olen tätä nykyään aina kotona. Nyt kun kevät on täällä Joensuussakin edennyt riittävän pitkälle, että lunta ja loskaa ei enää ole, me ollaan päästy pitkästä aikaa myös ulkoilemaan. Kaapo on aivan hulluna valjaissa ulkoiluun, mikä on sinänsä hauskaa, mutta johtaa myös siihen, että Kaapo tosiaankin haluaa sinne ulos koko ajan. Ja jos minä en ole häntä viemässä esimerkiksi sateen tai oman laiskuuteni takia, hän huutaa. Koko ajan. Help! 
Jos joku puhuu kissaa, niin voisitteko välittää hänen yläheisyydelleen viestin, että hän saa luvan alkaa maksaa omaa osuuttaan vuokrasta, jos haluaa ulos useammin. Olen yrittänyt kertoa, mutta toistaiseksi tuloksetta. Sain mun äitini vanhan ompelukoneen omakseni vajaa vuosi sitten, mutta mulla oli pitkään sellainen olo, että en ihan täysin hallitse sen käyttöä. Niinpä mä yhtenä iltapäivänä otin vihdoin asiakseni istua alas ja opetella kaikki eri ompeleet, joita tällä itseäni vanhemmalla koneella voi tehdä, ja se oli oikein hyvä iltapäivä se. Mä olen käsityöharrastajana enemmän neuloja kuin ompelia, mutta viime aikoina mun on tehnyt mieli harjoitella tätä puolta enemmän, muun muassa sen takia, että haluan tulevaisuudessa valmistaa suuremman osan vaatteistani itse. Tämän hetken projektina mulla on trikokankaiset housut ja niistä on toivoakseni tulossa videota lähitulevaisuudessa. Olen tehnyt tässä viime vuosien aikana sellaisen huomion, että vaikka lapsena esimerkiksi suihkussa käyminen ja naamanpesu tuntui ärsyttävältä ajanhukalta, niin nyt aikuisena henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ja ihonhoito on suurin piirtein miellyttävimpiä asioita, joita voi päivittäin harrastaa. Mun budjetilla ei tällä hetkellä todellakaan tuulata rahaa kalliisiin voiteisiin ja seerumeihin sun muihin ylellisyyksiin, joten mun ihonhoitorutiinit on hyvin yksinkertaisia ja halvoista tuotteista koostuvia. Mä voisin puhua näistä asioista paljon enemmänkin, mutta jätetään tämä aihe tällä videolla tähän. Mä olen pitkän tauon jälkeen päässyt taas käsiksi fiktion lukemiseen ja oon saanut tämän vuoden puolella luettua jo aika monta teosta. Mä aloitin vähän aikaa sitten Tulen ja jään laulusarjan lukemisen uudelleen varmaan kolmatta tai neljättä kertaa ja haluan kahlata sitä läpi myös seuraavaksi ja lisäksi mulla on hyllyssä lukemattomana esimerkiksi Riikka Pelon jokapäiväinen elämämme, kirjaston poistonmyynnistä pelastettu Jukio Mishiman kultainen temppeli sekä Marko Annalan paasto. Sen lisäksi, että mä olen vuosikausia lukenut fiktiota, pääasiassa fantasiaa, niin mä olen vuosikausia myös kirjoittanut, tai ainakin yrittänyt kirjoittaa, fiktiota, pääasiassa fantasiaa. Mitään ei ole vielä tullut valmiiksi, mutta ehkä mulla on gradun jälkeen vihdoin aikaa paneutua tähänkin harrastukseen paremmin. Siinä oli joitakin mun tämänhetkisistä ilonaiheista. Toivottavasti teilläkin on ollut mahdollisuus iloita ja harrastaa tänä keväänä kaikesta pandemiasutkusta huolimatta. Kiitos paljon kun katsoit tänne asti. Jätä videolle peukku jos tykkäsit ja me nähdään taas kahden viikon kuluttua. Ensi kertaa.